前回動画では AAM4 について解説しました。AAM4 はアクティブ電波ホーミング方式を採用してシーカーがロックオンした後は誘導しなくて良い打ちっぱなし性能を持つ。そして特殊変調方式、高い妨害電波除去機能によって強い電子線環境下でも有効に対処できる ECCM、電波妨害排除能力を持ち、アクティブレーダー近接新管と指向性弾頭によって、航空機だけでなく、大型対地ミサイル、巡航ミサイルをも適切に破壊できるミサイルです。今回はその改良版の話になりますが、こちらはスタンドオフレンジで優れ、巡航ミサイルにも対処可能な世界最高クラスのミサイルだと思います。後ほど、海外のミサイルと比較しながら解説をしますのでぜひ最後までご覧ください諸外国では航空優勢の確保に必要な装備として目視距離より遠くから発射する中距離空対空誘導弾について段階的に能力向上を推進しているそれにより AAM4 は攻撃範囲母機残存性対妨害性等の機能性能が今後相対的に低下することが予想されたそこで自衛隊は2010年代初頭以降中距離空対空戦闘下において航空機空対地ミサイルに有効に対処するため AAM4 の性能向上を図ることとした能力向上にあたりコスト抑制のため比較的小規模の回収を開発方針とし主として誘導部の改良を行った改良箇所の一つ目としてアクティブフェーズドアレイアンテナを採用し送信出力を増大させ目標補足能力が向上した2点目として新方式の信号処理機能を追加することで食らったつまり不要なノイズを抑圧する技術を実現し5機に対して横に向かう目標に対する補足追尾性能が向上したなお敵から90度真横に移動することはビーム起動といって一般に戦闘機がレーダーから逃れるために行われるレーダーは反射波のうち時期と同じ速度で接近するものは除くことで地上や海上のものまでは見ずに飛行物体を監視する仕組みでこれを利用して真横に移動することで逃れようとするわけだがビーム起動をする機体をも補足追尾ができるなおこの機能は当時 AIM120C7 にもなかったようだそしてこのアクティブフェーズドアレイアンテナ新方式の信号処理機能の組み合わせによって巡航ミサイル対処能力 ECCM 対電子妨害能力が向上したまた前回動画の振り返りにはなるが再度誘導方式を説明させてほしい AAM4B はミサイル自体に小さなレーダーを搭載したアクティブレーダー誘導方式だがそのレーダーがロックオンするまでは管制工法と指令誘導方式を中間誘導に採用している目標近くまでは従来通りの管制工法で設定されたコースを飛行するこれだけでは敵が回避すると当たらないため回避しても当たるように指令誘導で位置を更新するアクティブレーダーシーカーが自立誘導に入ればあとは誘導しなくても勝手に追ってくれるから現場を離れられて敵からの攻撃も避けられるようになる自立誘導に入った時点の時期と敵機までの距離をスタンドオフレンジといって AIM120B プラスよりも少し遠くできた AIM120B プラスとあるが2004年以降に運用開始とあるのでおそらく AIM120C7 あたりだろうかまた自立誘導時のミサイルと敵機までの距離を自立誘導距離といって AIM120B プラスよりもさらに遠くまでできたこうして開発された AAM4B について実際に飛行環境下で実目標に対する機能性能を確認したまた ECM 機材による妨害波を放射し対妨害性能の確認および現在保有している ESM 機材を用いて電波の秘匿性を確認した岐阜試験場にて航空機模擬標的および巡航ミサイル型標的に対して AAM4B を発射して総合性能を確認し装備品の機能諸元
構造とを満足していることが確認されたその際確認された攻撃範囲がこちらこの図は RCS2 の航空機とマッハ 0.9 で正面から向かい合った場合の攻撃範囲を表しているもしこれが最大 100km と仮定すると「セ」というのが何かわからないが 0.7 あたりにあるので「セ」が 140km くらいになる最小発射距離も 10km くらいだろうか一方これもほぼ同じ条件だが距離約 4.2km で旋回回避軌道をされた場合かなり短くなるさっきの過程が正しければ「セ」140km×0.25 で最大約 35km あたり。全くの推測なのでご了承願いたい。続いて、マッハ 0.8 で飛行する RCS 負傷の巡航ミサイルの場合の攻撃範囲。最大発射距離は 50km くらいで、最小発射距離は数 km くらいだろうか。マッハ3で飛行する RCS 0.5。の大型空対地ミサイルに対しては範囲が狭くて推定 80km から 50km あたりで発射しないと当たらないということらしいこのほか F2 への搭載へ向けた研究として AAM4B 開発と同時期にアクティブ電波ホーミングミサイル搭載に関する研究が行われ予定していた前期67基分の F2 への AAM4B 搭載回収がすでに済んでいるまた、指令送信装置を小型化して、AAM4 用の指令送信装置 JARG1 を追加。非化ガリウム半導体を使用した国産レーダー JAPG1 をより高出力な JAPG2 に変更されている。探知距離を延伸するソフトウェアに回収し、必要性能を確保した。また、F2 開発当初から AAM4 の搭載は予定されていたが、F2 のランチャー形式がレール方式であったため AAM4B ではレール方式にも対応するようにしたなお F2 のランチャーはハリアー等で使われていた CRL コモンレールランチャーを採用している F2 搭載にあたり機体との適合性からマクドネル・ダグラスに LAU114A の仕様変更を依頼したが最後まで既存装備品に機体側が合わせるべきで仕様変更はできないとの回答しか得られず、CRL の採用に至ったとのこと。米国の本社を訪問の上、仕様変更の必要性を説明し、関係者からは対応するとの回答を得ていたにもかかわらず、その後に変更拒否されたという。マクドネル・ダグラスの上から目線な対応、および F2 設計にあたって前例踏襲ではなく、新たに開発するつもりで設計されたことが伺えるエピソードでした。ちなみに機関砲についても F16 とは違って、ゼネラルエレクトリックと相談の上、M61A2 という F22 用の軽量な 20mm 機関砲を使っている。あと、噂レベルで聞いてほしいが、AAM4 開発にあたり、機体とミサイルを管理しているストアマネジメント、並走管理システムのデータをやり取りする、インターフェースのデータをアメリカに渡さなければならない。その際、秘匿性を保つためか、いろいろと工夫をして、渡すデータを最小限にしているらしい。同盟国でも秘密にしておきたい情報はあるから。最後の方は F2 関連の豆知識が多めだったね。僕はそういうの好きだけども。ゼネラルエレクトリックは良い会社だけど、マクドネル・ダグラスは対応が悪いね。だから販売不振になったのかも。話が脱線しちゃったので戻すと AAM4B はアムラームよりも太い分大きなレーダーが載せられて高い性能のミサイルができてそうけどさやっぱり外国製のミサイルと比較しないと優れているかどうか分かりにくいよねそれでは比較してみましょう2011年6月に開かれた会議の資料「将来空対空誘導弾」構想によると。中距離ミサイル技術はこんな感じで発展しているロシア製 AA12R77 は90年代末期にアクティブ誘導化がされた近年は R77PD でダクテッドロケットエンジンを採用して
攻撃範囲の拡大へ向けて開発をしていたが、その後、R77PD については音沙汰がないみたい。中国も2000年代に PL12 でアクティブ誘導化がされ、2016年からは PL15 が運用され始めた。これは、直径は AAM4B と同じ 20.3cm で全長は 4m とさらに 30cm 長くアクティブ電子操作アレイのシーカーと双方向データリンクが装備されており射程は輸出用の PL15E でも 145km もある次にアメリカの AIM120C7 は AAM4B のお手本でありこれと同等または凌駕することを目指した存在でその性能は言うまでもない。射程は 100km 以上。さらに双方向データリンクを搭載し、運動性能も向上、GPS、INS を追加して射程、性能向上が図られたのが AIM120D。射程は 120km から 160km 程度と言われていて、AAM4B 以上の射程になった。現在、イギリス、カナダ、オーストラリアだけに売られている。日本が最近買った AIM120C8 は AIM120D 用にフォームフィット機能更新プログラム F3R のもと開発した新しい信号プロセッサーを AIM120C7 に適用したものである。そのため私の推測では双方向データリンクや GPS 対応機能などはついていないんじゃないかと思っている。一緒に某国へ立ち向かおうってのに厳しい現実次にフランスのマイカはアクティブレーダー誘導方式の小型ミサイル直径 16cm 長さ 3.1m 重さは 112kg と AM4B の半分のサイズで射程は 60km ほどシーカーだけ変えて赤外線誘導方式のものと同じ団体を使っていて。今後は赤外線誘導とレーダー誘導を組み合わせたものを開発予定らしい。最後にイギリス製ミーティア。西側発で唯一のダクテッドロケットエンジンを採用したミサイルで、射程が大幅に向上している。普通のミサイルなら最高速度まで加速された後は速度は減少するが、高速状態が長時間維持でき、アムラームの3倍以上のノーエスケープゾーンが得られる。ノーエスケープゾーンとは、必ず当たるというわけではないが、戦闘機を上回る機動性で高い確率で命中が期待できるものだ。なお、最近、日本とイギリスは防衛装備品で共同研究を多くしていて、その一つとしてミーティアの推進装置と日本の小型、高性能シーカーを組み合わせて、ジェイナームというミサイルの試作研究、発射試験が2023年度までに実施予定である。ジェイナームがなければ世界の技術水準が上がっていてちょっと厳しくなっているような印象だよお互いが必要とするものを持ち合ってできるから日英って共同研究にはいいのかも以上まとめると AM4B は AM4 の性能の陳腐化を防止するため主に誘導制御部分の小規模な回収によって攻撃範囲速報目標対処能力の向上自立誘導距離の延伸、母機残存性、スタンドオフレンジの延伸、対妨害性、電子戦能力の向上等で、優れたミサイルを開発できた。F2 戦闘機にも搭載できるよう予定分の回収は済み、マルチロールファイターとして役立つことが期待される。ただし、諸外国のミサイル性能の向上を受け、性能が陳腐化しないよう、さらに発展させる必要があり、それについては日英共同で JNAM などの研究が進められている。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画、国産アクティブフォーミングミサイル AM4B について感じたこと、思ったことがあればぜひコメントしてください